Assalamualaikum to Madam Aslida. So right now we will want to present about our assignment. So the topic assignment is explain the debris injury among nurses. So this is this is a, a nameless group member seven. Okay, objective assignment. At the end of the lecture, student able to define ad accidental needlessly injuries, state the type of injuries, identify the factor of needlessly injuries, state the nurse's action after needle prick, and explain the effect of needle prick injury the nurses. And the last one is explain the prevention of needlessly needle prick injury among nurses. Okay. Definition accidental needle stick injuries. So needle stick injuries are wound caused by needle that accidentally puncture the skin. Okay. Maksudnya, uh, tusukan jarum ni adalah luka yang disebabkan uh, oleh jarum yang tidak disengajakan lah. Yang tidak disengajakan apabila tercucuk pada kulit kita. Okay. Needle stick injuries are hazard for people who walk, walk with hypodermic syringes and other needle stick equipment. So, kecederaan needle stick ni adalah bahayalah untuk orang yang bekerja dengan peralatan-peralatan uh, yang berjarum lah. Uh, macam tu. So, these injuries can occur at any time when people use disassemble or dispose of needles so kejadian ini boleh berlaku pada bila-bila masa apabila orang menggunakannya uh, dan membuang jarum tersebut okey bismillahirrahmanirrahim uh, my name is muhammad shazwan bin shamdin today i will explain about type of injury we divide a uh, type of injury to two types um, that is first before injection and after injection there are many different uh, between uh, these two types Be, uh, uh, i will explain uh, at the next slide uh, as a nurse uh, we must uh, always uh, care about safety first uh, because we must uh, prevent uh, the injuries uh, be, uh, uh, between us or, the, or between the patient okay uh, for the next slide is about uh, be, uh, first type that is before injection before injection I define to safe injury is safe dangerous the injuries after injection safe inflicted injuries usually include small cuts torn skin and needle pe uh, penetrated into the skin but does not cause any infection because the needle is still not injection into the patient Okay, dalam dalam uh, tag yang pertama ini, saya menerangkan bahawa uh, uh, before injection tidak mendatangkan sebarang uh, kecederaan yang serius ataupun mendatangkan penyakit yang kronik uh, di mana penyakit kronik itu uh, datang daripada penyakit yang lain akibat penyakit uh, uh, the needle is contaminated uh, uh, by another patient skin. Jadi uh, kecederaan yang biasanya uh, caregiver akan dapat apabila uh, jarum uh, tercucuk uh, di bahagian anggota badan, contohnya luka kecil. Uh, uh, jarum tertembus uh, antara skin dan uh, skin terkoyak dan ada beberapa lagi jadi seperti yang saya cakap tadi uh, before injection not have any transmitted uh, disease between caregiver and patient 
because the needle has not contaminate uh, so I uh, classify the before injection is uh, safe uh, than uh, uh, after injection okay uh, and the final uh, and the final is the second type that is after injection after injection i define uh, that this is more harmful to the doctor or nurse because the needle has been contaminated by being injection into the patient's skin many disease can affected by them there's injuries transmitted infection disease especially bone blood bonds virus concern include the human immunodeficiency virus uh, hiv which lead uh, to aids acquired immune deficiency syndrome hepatitis b and hepatitis c incident Gel punches by contaminate uh, needle can inject hazard dose fluid into the body through the skin. There is potential for injection for hazard dose drug, but contact with infection fluid, especially blood, is by far the greatest concern. Even small amount of injection fluid can spread certain disease effectively. Dalam uh, type second type, uh, I define the uh, injuries more dangerous because uh, the needle has been contaminated by uh, patient skin. So if the needle uh, uh, hit uh, the uh, caregiver skin. Uh, may, uh, maybe uh, the caregiver can get uh, any disease from the patient skin because the needle has been contaminated and we don't know uh, uh, disease uh, the disease uh, from the patient uh, Selain itu juga, uh, penyak, uh, common disease uh, we can get uh, from the patient when the needle contaminate like uh, HIV, AIDS, uh, Hepatitis B and Hepatitis C. Uh, for the more, uh, uh, even... Uh, the needle uh, hit the skin for the uh, small uh, amount like just uh, just uh, surface on the uh, caregiver skin uh, that uh, dia juga uh, boleh mendatangkan penyakit walaupun uh, jarum tu hanya terkena pada luaran uh, skin sahaja kerana uh, uh, struktur uh, darah iaitu dia punya uh, what we call it like uh, like ion or something else can absorb uh, into the our skin and uh, we can uh, get uh, many disease okay, so. okay uh, nama saya Nur Afrina binti Abu Bakar saya Nur Nazira binti Ahmad both of us akan menerangkan tentang factors that causing needle prick injuries yang pertama a sudden movement of the patient Insiden ni selalu berlaku ketika blood sampling ataupun uh, venous injection of drugs uh, during childbirth. Contohnya, um, waktu nurse nak memberikan suntikan kepada kanak-kanak, kanak-kanak um, tersebut akan memberikan tindakan refleks dengan menepis 
uh, jarum tersebut dan boleh menyebabkan kecederaan kepada uh, nurses ataupun pesakit. The second one is nurses who did not participate in any training sessions. Ini adalah sebenarnya merupakan um, salah satu faktor utama kenapa terjadinya needle per injuries ni. Sebab apa? Sebab um, nurses yang tidak menghadiri kursus memberi suntikan ni, contohnya infection prevention training, uh, sebenarnya berisiko tinggi 6 kali ganda daripada nurses yang menghadiri kursus. Nurses haruslah menghadiri kursus memberi suntikan ini agar needle per injuries dapat dielakkan. And the next one is nurses who did needle recapping. Kita sebagai nurses um, ataupun student nurse, sepatutnya kita aware tentang um, about the fact that we shouldn't do needle recapping. But somehow masih ramai dalam kalangan nurses dan student nurses yang uh, mengamalkan tabiat buruk ini dengan membuat needle recapping ini. Kenapa kita boleh recap needle? Sebab uh, jarum tersebut boleh tersasar daripada penutup dan boleh menyebabkan kecederaan kepada individu yang memegang jarum tersebut. Faktor that cause needle break injury yang keempat ialah nurse lack of access to personal protective equipment ataupun namanya ataupun singkatannya PPE. Semua hospital dan klinik pasti menyarankan setiap staff nurse dan student nurse hendaklah memakai uh, PPE ini setiap kali melakukan prosedur iaitu seperti pakai glove, mask, gown dan eye protection. Bila kita pakai PPE ini, dia dapat melindungi kita daripada terkena sebarang infection yang boleh terjadi semasa kita memberi rawatan kepada uh, pasien. Kadang-kadang kita boleh lihat yang nurse ni kadang-kadang dia nak siapkan sesuatu prosedur tu dengan cepat sampai lupakan ke, sampai lupa nak pakai PPA dan tak memahatikan keselamatan diri sendiri. Faktor yang kelima ialah nurse who stay awake during night shift. Nurse yang melakukan Uh, shift malam ni, dia pun lagi berisiko untuk mendapatkan needle per injury tu sangatlah tinggi. Yeah, sebabnya bila mereka melakukan shift malam ni dengan dalam keadaan yang letih dan kurang tidur risiko tu untuk mendapatkan needle per injury memang sangat tinggi. Jadi tambah-tambah lagi nurse-nurse yang sudah berkeluarga Mereka nak kena pastikan keluarga mereka dalam good situation Nak kena pastikan rumah mereka pun dalam keadaan kondisi Jadi masa untuk mereka rehat tu sangatlah berkurang Boleh dikatakan nurse yang kurang cukup kurang tidur ni Memang sangat bersikur untuk um, untuk dapatkan leaders injury ni Tambah mereka sudah faktor that cause needle per injury yang last ialah heavy patient load especially governmental hospital kebanyakan uh, pesakit ni dia lebih suka pergi ke hospital kerajaan berbanding hospital swasta mungkin sebabnya faktor kewangan terutamanya bila hospital kerajaan ni terlampau banyak sangat pesakit Nurse jadi tak cukup tangan untuk memberi rawatan kepada pesakit ini Sehingga kan mereka terpaksa melakukan dengan cepat Cepat-cepat dalam sesuatu prosedur tu Dan sehingga kan tanpa sejari semasa mereka melakukan injection tu Jarum tu terkena kepada tangan mereka Cuma ini mereka nak cepat-cepat nak, nak bagi siap Prosedur sebab ramai lagi sakit yang perlukan rawatan dari mereka. Selalunya um, wad yang selalunya banyak patient seperti emergency room dengan level room itu wad wanita bersalin. Assalamualaikum. Uh, my name is Nur Amni binti Muzaki. Uh, today uh, I want to present uh, about the what the nurse action uh, after needle prick injury. Uh, 
the first one is the the first one is uh, wash the injury with uh, soap and water. When we have the deliberate injury, we should uh, wash the injury with uh, with uh, soap and water. Don't use the antiseptic. Uh, the second is uh, identify the source uh, patient if if uh, possible. Uh, for example, uh, find out the find out about the patient uh, if uh, they uh, have the uh, HIV, hepatitis B or hepatitis C, uh, so that uh, we can take uh, uh, other treatment to treat uh, ourselves. Next, uh, the nurse uh, action uh, after needle break injury is report the injury to your manager and complete accident documentation. Uh, when we have the needle break uh, injury, we should uh, report uh, the injury to the manager. Uh, um, Setengah uh, medical workers uh, tidak uh, melakukan uh, tidak report uh, kecederaan uh, kepada medical mereka uh, kerana mereka menganggap uh, kecederaan tersebut hanyalah uh, kecederaan kecederaan uh, yang ringan semata-mata dan tidak memerlukan rawatan selanjutnya. Uh, uh, kita sepatutnya uh, report uh, kecederaan tersebut kepada medikal. Kerana uh, mereka uh, boleh uh, lakukan, uh, boleh uh, merancang uh, perawatan uh, kepada kita dan juga menolong kita uh, untuk uh, menolong kita uh, bagaimana how to handle the needle uh, for sin, uh, uh, not only for us uh, but the but to the patient too. Seterusnya, uh, follow up uh, if uh, any testing is required. Uh, uh, kita uh, sepatutnya uh, perlu berjumpa uh, dan uh, perlu berjumpa doktor sebenarnya uh, after the break because uh, uh, we because uh, we should uh, because uh, they can take uh, other treatment and uh, and with a new tahap eksideran tahap eksideran tersebut. Sekiranya uh, doktor uh, mengatakan bahawa kita adalah uh, bersifu tinggi untuk mendapatkan infection uh, like HIV, hepatitis B, so uh, they can uh, uh, give the immunization uh, shock uh, to uh, the uh, in, uh, and uh, can uh, get uh, in uh, our body and protect uh, our body from getting the infection. Uh, the last one is getting support uh, from others. When we have the needle break injury, we should uh, uh, we should uh, we should uh, get uh, get support uh, from others like uh, like counseling, physical, physiological uh, support uh, uh, untuk mengelakkan uh, kita stress. Stress uh, memikirkan uh, kecederaan tersebut sama ada uh, terkena infection ataupun tidak. Uh, uh, this is uh, all the management of digestive injury. Uh, wash uh, with uh, uh, soap and water. Then use antiseptic. Uh, cover with uh, impermeable dressing. Uh, first one is uh, bleed it, uh, second wash it, and third uh, cover it, uh, and for the last one is report uh, it uh, to report the injury to your manager.